Muy buenas, ¿cómo me les baila? Bien o paquetes En el desfile de San Pedro conocí a un amigo que se llama Eduardo de Venadillo ¿Lo recuerdan? Era de mi abuelita que era muy sana Para los que me siguen saben que yo me quedé con la vacinilla de Eduardo Pero como yo soy muy buen amigo me voy para Venadillo a buscar a Eduardo y entregarle la vacinilla de su abuelita porque de pronto la abuelita no tiene en qué hacer sus necesidades o quizás sea Eduardo el que está sufriendo alguna incontinencia rara y tenga que usar la vacinilla. Por eso, ¡nos fuimos para Venadillo! Ya llegamos, efectivamente el GPS no se equivocó. Eduardo, ¿dónde se habrá metido Eduardo? Creo que esta tarea no estará nada fácil encontrar a Eduardo para entregarle la vasenilla, la mica de su abuelita. Pero lo vamos a intentar. Mientras tanto conoceré un poco de Venadillo, esta tierra de aproximadamente 20.000 habitantes, de una temperatura deliciosa y conocida por su deliciosa avena. Pero siento que algo no me cuadra. La pinta estaba muy cachaca. Quizás se hagan la misma pregunta que yo, pero ¿cómo voy a encontrar a Eduardo en una población grande? ¿20 mil habitantes? Como diría el viejo consejo de la abuela. Preguntando se llega a Roma. Pues imagínense que en la búsqueda de mi amigo Eduardo, aquí en Venadillo, Tolima, recibí una invitación de unos amigos para conocer un lugar maravilloso. Aquí en Venadillo, Tolima, se llama Amanecer de los Venados. ¡Miren esto! Los parches que usted puede hacer aquí que me parece genial es el paseo por los puentes tibetanos, son tres puentes tibetanos, hay un tobogán también por ahí, va uno ascendiendo hasta llegar a la pirolesa que son 280 metros, 300 metros de descenso sobre cable, algo bien agresivo, bien extremo, pero muy seguro y muy delicioso. Hermanito, feliz viaje. Gracias, oye, feliz día. Bueno, chao. curiosas que me encuentro es esta bicicleta de don Silvano Castro que me lo encontré aquí en el parque, me cuenta que le tiene todo original desde hace 45 años que primero presta los pantalones que su bicicleta y llegó el tan esperado momento Muy rica. Sé que se antojaron de avenita de venadillo. Aquí la señorita lo que me está pasando es la ñapa, mire. Básicamente me dio otro basado de ñapa. ¿Está bien? Pues la receta de la avena es una mezcla de avena, almidón de yuca, eh, diferentes tipos de leches. Eh, lo que varía pues de los establecimientos la, de la receta eso sería la forma de cocción y uno que otro ingrediente que agregan de más hay dos cosas que usted no puede dejar de hacer ni polchira si usted viene a venadillo uno tomar avena aquí en el parque dos repollas las repollas son unos pancitos como con un dulce por dentro pero son muy ricas y la verdad solo las he visto aquí en venadillo quizás las hagan en muchas panaderías y existan con otros nombres pero la de aquí es muy rica repollas las consiguen en una panadería que ya les voy a mostrar y esta es la famosa repolla de la que les estaba hablando la repolla es un pancito se ve como un pan de sal pero no es un pan delicioso con algo de dulce por dentro ¿Qué es lo que le echan a este, a este pan acá adentro dulce rojo vamos a panadería panadería dinos lo máximo cuando hay puente festivo hacen muchísima repolla porque la gente dice vienen a comprar para llevar ya Jaira a cómo son las repollitas a 200 a 200 cuánto hay ahí Métame 5 mil. Ah, écheme todo eso ahí. Écheme todo eso. Aquí. 
aquí verduleando con Yajaira le estoy preguntando por el dueño de esta mica, por Eduardo, que lo ando buscando y Yajaira me dice que posiblemente viva, ¿por dónde? Al pie del Sena. media hora golpeando en la casa de Eduardo ya le pregunté a la señora de la tienda y me dice que efectivamente esta es la casa de Eduardo pero que Eduardo no vive en Venadillo y ya justo cuando estaba a punto de irme me encontré a mi amigo John Freddy que me dijo es que nosotros tenemos una novedad aquí en Venadillo y se trata de esto, el helado de avena, ¿cómo es la avena, John? En Veradillo nosotros tenemos la avena típica, eh, quisimos llevarla a otro nivel y ahorita tenemos helados de avena, es la novedad, es lo nuevo acá en nuestro municipio, eh, los que quieran delitarse acá en la calle tercera número 753. Esto es frente a... Molino Diana, Dicor, antiguamente Molino Caribe o Molino Venadillo. Ok, vamos a probar, a ver qué tal. Bueno. Y así voy finalizando mi paso por esta maravillosa tierra del Tolima llamada Venadillo, productora de arroz, famosa por esa celestial y deliciosa avena, además de esa rica fritanga, donde la gente posee una extraña condición quizás estilo Sayajin que no necesitan casco, quizás tienen la cabeza muy fuerte, pero sobre todo algo que me encantó de Venadillo es la amabilidad de la gente. Pues me quedaré con la vasenilla de la abuela de Eduardo, que cuando esté viejito la puedo usar debajo de la cama y listo, para el problema de esa incontinencia que a veces sufre uno cuando llega a la edad de viejito. <risa> Lo que sí es cierto es que la pasé de maravilla. Y si ven a Eduardo, díganle que yo tengo la vacenilla de la abuela.